नमस्कार दोस्तों राधे राधे तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी ए फाइनल एस सी का जो चैप्टर नंबर टू है मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट इसका डिटेल में रिवीजन करेंगे अपन तो आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो पूरा चेंज हो चुका है आज का बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो चुका है आज सेलर्स मार्केट क्या आ चुका है बायर्स मार्केट पहले सेलर्स की चलती थी अब बायर्स की चलती है पहले सेलर प्राइस डिसाइड करता था और अब क्या कौन डिसाइड करता है बायर प्राइस डिसाइड करता है पहले मोनोपोली मार्केट हुआ करते थे 95 परसेंट मार्केट आज के जमाने में 95 परसेंट मार्केट क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो पहले सेलर्स मार्केट हुआ करते थे आज कौन से मार्केट हैं बायर्स मार्केट तो जो मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो चुका है तो अगर आपको आज के जमाने में बिजनेस करना है आज के जमाने में अगर आपको बिजनेस करना है या मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको कुछ मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट दे रखें कुछ मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट बता रखें इनको फॉलो करना पड़ेगा इनको अप्लाई करना पड़ेगा तो ही आप आज के जमाने में बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे नहीं तो आपकी दिक्कत आ जाएगी अब क्या क्या मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट दे रखें पहला दे रखा है क्वालिटी मैनेजमेंट दूसरा दे रखा है थियोरी ऑफ कंस्टेंट तीसरा दे रखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट चौथा दे रखा है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और पांचवा दे रखा है आउटसोर्सिंग ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है इस चैप्टर में टोटल पांच टॉपिक कवर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट थियोरी ऑफ कंस्टेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और आउटसोर्सिंग क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर तीन सब टॉपिक कवर्ड है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल तो टोटल मिला के अपन देखा देखा जाए तो इस चैप्टर में टोटल सेवन टॉपिक कवर्ड है टोटल सेवन टॉपिक तीन तो क्वालिटी मैनेजमेंट के और चार टॉपिक और तो टोटल सेवन टॉपिक इस चैप्टर में कवर्ड है जिसमें दो टॉपिक प्रैक्टिकल है एक तो थ्योरी ऑफ कंस्टेंट प्रैक्टिकल है और एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिकल है दो टॉपिक प्रैक्टिकल और बाकी पांच टॉपिक थ्योरी है तो दो टॉपिक प्रैक्टिकल है बाकी पांच टॉपिक थ्योरी है इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट के अंदर तो अपन एक एक करके अपन ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कंसेप्ट दे रखा है क्वालिटी मैनेजमेंट वाला क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहला कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सबसे पहला कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी तो जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कंसेप्ट है ये बोलता है कि अगर आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी लानी है अगर आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी लानी है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा लगाना पड़ेगा तो ही प्रोडक्ट में क्वालिटी आएगी अब ये बताता है दो तरह की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एक होती है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी को अपन कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं बैड क्वालिटी को अपन कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं गुड क्वालिटी की कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्ट में क्वालिटी लाने के लिए जो कॉस्ट आप खर्च करते हो प्रोडक्ट में क्वालिटी लाने के लिए आप जो कॉस्ट लगाते हो वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी क्या होती है क्वालिटी फेलियर के कारण जो कॉस्ट लगती है आपकी क्वालिटी फेलियर आप प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं ला पाए आप प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं ला पाए तो क्वालिटी फेलियर के कारण जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है वो क्या होती है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी अगर आप गुड क्वालिटी पर ज़्यादा खर्चा करोगे गुड क्वालिटी पर ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपकी बैड क्वालिटी की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी अगर आपने गुड क्वालिटी पर कम खर्चा किया तो बैड क्वालिटी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होती है अब जो गुड क्वालिटी की कॉस्ट होती है दो तरह की होती है एक होती है प्रवेंशन कॉस्ट एक होती है अप्रेजल कॉस्ट और जो बैड क्वालिटी की कॉस्ट होती है ये भी दो तरह की होती है एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट तो गुड क्वालिटी की कॉस्ट क्वालिटी लाने के लिए होती है और बैड क्वालिटी की कॉस्ट क्वालिटी के फेलियर के कारण लगती है तो टोटल चार तरह की क्वालिटी की कॉस्ट होती है एक होती है प्रवेंशन दूसरी अप्रेजल तीसरी इंटरनल फेलियर और चौथी होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट सबसे पहले प्रवेंशन कॉस्ट अपने देखी थी प्रवेंशन कॉस्ट क्या होती है अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया स्टार्ट होने से पहले क्वालिटी लाने के लिए आपने जो कॉस्ट लगाई प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्वालिटी लाने के लिए आपने जो कॉस्ट इन कर दी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्वालिटी लाने के लिए आपने जो कॉस्ट इन कर दी वो क्या होती है प्रवेंशन कॉस्ट अभी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताए थे समझाए थे क्वालिटी प्लानिंग क्वालिटी रिव्यू क्वालिटी ट्रेनिंग स्टाफ ट्रेनिंग डिजाइन रिव्यू सप्लाई रिव्यू सप्लाई रिवोल्यूशन प्लैंड मेंटेनेंस डिजाइन इंजीनियरिंग तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने ये सारी कॉस्ट इन कर करी ये सब क्या होती हैं प्रवेंशन कोस्ट ये सब क्या होती है प्रवेंशन कोस्ट वैसे तो मैंने सारे एग्जांपल कवर कर दिए थे जो इंस्टीट्यूट यूज़ करता है इसके अलावा भी कोई नया वर्ड आ जाए और उसके हाथ अगर आपको क्वालिटी वर्ड मिल जाए या रिव्यू वर्ड मिल जाए कौन सा वर्ड क्वालिटी वर्ड या रिव्यू वर्ड वो क्या होगी मेनली प्रवेंशन कोस्ट वो नाइन्टी क्या होगी प्रवेंशन कोस्ट प्रवेंशन कोस्ट क्या होती है प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले जो कॉस्ट आपने इनकर करी क्वालिटी लाने के लिए वो होती है प्रवेंशन कोस्ट दूसरी होती है अप्रेजल कोस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने क्वालिटी लाने के लिए किसी भी स्टेज पे जो कॉस्ट इनकर करी ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने क्वालिटी लाने के लिए प्रोडक्ट में क्वालिटी लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो होती है अप्रेजल कोस्ट इसके भी काफी सारे एग्जाम्पल लिए थे अपने मटेरियल
प्रोडक्ट बनने के बाद लेकिन कस्टमर को डिलीवरी से पहले प्रोडक्ट बन गया उसके बाद लेकिन डिलीवरी से पहले जो कॉस्ट इनकड़ होती है वो होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकड़ होती है वो होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट प्रोडक्ट बन गया उसके बाद लेकिन कस्टमर को डिलीवरी से पहले जो खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकड़ होती है खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकड़ होती है वो क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट प्रवेंशन और अप्रेजल तो अच्छी क्वालिटी लाने के लिए होती थी इंटरनल और एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट क्वालिटी फिलियर के कारण खराब क्वालिटी के कारण जबरदस्ती क्या होती है जनरेट होती है अगर आपने क्वालिटी नहीं लाई प्रोडक्ट में तो अपने आप क्या हो जाती है ये दोनों अपने आप जनरेट हो जाती है तो खराब क्वालिटी के कारण प्रोडक्ट बन गया आपका उसके बाद लेकिन कस्टमर को डिलीवरी से पहले जो कॉस्ट इनकट होती है खराब क्वालिटी के कारण वो क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट जैसे आपका स्क्रैप जनरेट हुआ कोई भी वेस्टेज हुआ किसी भी चीज़ का वेस्टेज चाहे मटेरियल का वेस्टेज हो चाहे गुड्स का जो आप गुड्स बनाए उसका वेस्टेज हो किसी का भी वेस्टेज हुआ वो क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट आप मत सोचना कि मटेरियल वेस्टेज है वो तो स्टार्टिंग हो गया तो इंटरनल फिलियर कॉस्ट हो गया मटेरियल का वेस्टेज भी क्या होता है इंटरनल फिलियर माना जाता है तो मटेरियल का वेस्टेज गुड्स का वेस्टेज डब्ल्यू का वेस्टेज सब क्या होते हैं इंटरनल फिलियर कोई भी स्क्रैप जनरेट हुआ वो भी क्या होता है इंटरनल फिलियर कॉस्ट आपने रिवर्क किया रेक्टिफिकेशन किया रिपेयर किया रिटेस्टिंग की ये सारे क्या होते हैं इंटरनल फिलियर कॉस्ट आपकी यूनिट्स की डाउन ग्रेडिंग हो गई ए ग्रेड की बनानी थी बी ग्रेड या सी ग्रेड की बन गई ये क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट डाउन टाइम मतलब आपका टाइम वेस्ट हो गया स्टॉपेज वगैरह हो गए मशीनस में तो वो क्या होता है इंटरनल फिलियर कॉस्ट रिजेक्शन हो गई आपकी यूनिट्स का ये क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट तो ये सारी इंटरनल फिलियर कॉस्ट होती है इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर किसी कॉस्ट के हाथ आपको रिवर्ड दिख जाए सभी के हाथ नहीं किसी किसी कोस्ट के हाथ अगर आपको रिवर्ड दिख जाए तो वो क्या होती है मेनली इंटरनल फिलियर कॉस्ट हमेशा नहीं होती मेनली इंटरनल फिलियर कॉस्ट होती है क्योंकि रिव्यू रिव्यू में भी रिवर्ड है वो क्या है प्रवेंशन है ऐसे आगे भी रिव्यू रिटर्न्स में रिवर्ड आता है रिटर्न्स क्या होती है एक्सटर्नल फिलियर होती है तो कुछ कुछ कोस्ट को छोड़ के बाकी सबके हाथ अगर आपको रिवर्ड दिख जाता है तो मेनली क्या होती है इंटरनल फिलियर कॉस्ट लास्ट है एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट ये क्या होती है प्रोडक्ट आपका कस्टमर को डिलीवर हो गया डिलीवरी के बाद खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकड़ होती है डिलीवरी के बाद डिलीवरी के बाद डिलीवर हो चुका कस्टमर को डिलीवरी के बाद खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकड़ होती है क्या होती है एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट अब इसके भी काफी सारे एग्जांपल लिए थे रिपेयर एंड सर्विसिंग एक रिपेयर होता है कस्टमर को आपने डिलीवरी कर दी प्रोडक्ट खराब था वो वो आपसे रिपेयर करवा के लेके गया तो वो रिपेयर तो क्या होगा एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट डिलीवरी के बाद लगा एक रिपेयर आपने पहले ही पकड़ ली प्रोडक्ट में गलती पहले ही पकड़ ली और उसको रिपेयर करके ठीक कर लिया डिलीवरी नहीं की उससे पहले आपने पकड़ ली गलती और रिपेयर करके ठीक कर दिया वो रिपेयर क्या होता है इंटरनल फिलियर लेकिन डिलीवरी के बाद वाला रिपेयर क्या होता है आपने डिलीवरी कर दी फिर कस्टमर आपके पास रिपेयर करवाने आया वो क्या होता है एक्सटर्नल फिलियर तो रिपेयर में भी ध्यान रखना डिलीवरी से पहले वाला इंटरनल फिलियर बाद वाला एक्सटर्नल फिलियर तो रिपेयर करा आपने सर्विसिंग करी वारंटी क्लेम्स आपने दिए कस्टमर से आपको रिटर्न हुआ कंप्लेंट्स आई आपने सपोर्ट सेंटर खोल रखे हैं उनकी कॉस्ट आपके ऊपर केस वगैरह हो गया लिटिगेशन की कॉस्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपने लाइबिलिटी का इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी कॉस्ट एक्सपीडिटिंग एक्सपीडिटिंग मतलब आपने लेट प्रोडक्ट बनाया तो आपको लेट डिलीवरी के लिए आपको एक्सप्रेस डिलीवरी करनी पड़ गई एक्सप्रेस डिलीवरी करनी पड़ गई तो एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ गए वो एक्सपीडिटिंग होता है रिकॉल्स रिकॉल्स मतलब आपने यूनिट्स कस्टमर को बेची आपको पता चला उसमें कुछ डिफेक्ट्स है तो आपने कस्टमर से फिर मंगवा ली फिर मंगवा ली वापस तो ये रिवर्ड आ गया वैसे तो लेकिन ये क्या है एक्सटर्नल को एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट क्योंकि आपने कस्टमर को डिलीवर कर दी थी और बाद में फिर से मंगवाई तो रिकॉल भी क्या है एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट एक कंट्रीब्यूशन लॉस कंट्रीब्यूशन लॉस कैसे होगा जब आप कस्टमर को गलत यूनिट बेचोगे तो कस्टमर आपसे दुखी होगा दुखी होगा तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि आज के जमाने में मार्केट क्या है कंपिटिशन मार्केट है काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल तो कंट्रीब्यूशन लॉस जो होगा वो भी क्या है एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट तो मैंने एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट के सारे एग्जांपल आपको लिखवा दिए थे मेनली सारे एग्जांपल मैंने यहां कवर करवा दिए थे तो एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट क्या होती है डिलीवरी के बाद जो कॉस्ट होती है खराब क्वालिटी के कारण वो होती है एक्सटर्नल फिलियर कॉस्ट तो चार होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्रवेंशन अप्रेजल इंटरनल फिलियर और एक्सटर्नल फिलियर प्रवेंशन और अप्रेजल तो क्वालिटी लाने के लिए लगाई जाती है इंटरनल फिलियर और एक्सटर्नल फिलियर खराब क्वालिटी के कारण लगती है खराब क्वालिटी के कारण लगती है तो ऑप्टिमल सीओ क्या होता है ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है जहाँ पे इन चारों का टोटल मिनिमम आ जाए जहाँ पे इन चारों का टोटल मिनिमम आ जाए मिनिमम आ जाए वो होता है ऑप्टिमल सीओ वो फाइनेंशियली आपके लिए सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे इन चारों का टोटल मिनिमम आ जाए लेकिन नॉन फाइनेंशियली क्या बेटर रहता है नॉन फाइनेंशियली वो ऑप्शन बेटर रहता है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का टोटल मिनिमम आए कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मतलब इंटरनल फिलियर
एक क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रवेंशन कोस्ट है अप्रेजल है इंटरनल फेलियर है एक्सटर्नल फेलियर एक तो सिंपल सा इतना सा होता है कभी कभी उसमें आइडेंटिफाई करने के साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि प्रवेंशन कितनी है अप्रेजल कितनी है इंटरनल फेलियर कितनी है और एक्सटर्नल फेलियर कितनी है यह भी सिंपल सा होता है एक खतरनाक क्वेश्चन इसमें आता है कि आपको कंपेरिजन करना होता है करंट सिचुएशन और प्रपोज सिचुएशन में करंट सिचुएशन दे दी बिना क्वालिटी वाली और प्रपोज सिचुएशन में आपने थोड़ी क्वालिटी पे पैसा खर्च किया उस पर कंपेरिजन करना होता है तो इसमें कभी कभी आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है तो, तो उसके लिए आपने देखा था रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होती है क्वेश्चन किए थे तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका हमेशा आता रहता है उसके बाद दूसरा टॉपिक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक था क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा सब टॉपिक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये बोलता है कि प्रोडक्ट में आप क्वालिटी ला सकते हो बिना पैसा लगाए बिना पैसा लगाए भी आप क्वालिटी ला, ला सकते हो बस आपको कुछ बातें बता रखी हैं कुछ बातें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कुछ पॉइंट्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगी ये बिना पैसा लगाए क्वालिटी लाता है कौन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अब इसकी डेफिनेशन दे रखी थी ये पूरा थियोरिटिकल टॉपिक था डेफिनेशन क्या दे रखी थी मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करना मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करना ताकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके और जीरो डिफेक्ट को अचीव किया जा सके इसे बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करना ताकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके और जीरो डिफेक्ट को अचीव किया जा सके ये क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये इसकी डेफिनेशन दे रखी थी जो मैंने आपको बता दी अब टी क्या है एक इन्वेस्टमेंट है कोस्ट नहीं है मतलब टी लगाने पे आपको कोई कोस्ट नहीं आएगी ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है टी क्या करता है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कम्पिटिटर्स के ऊपर आपको एडवांटेज देता है बिना कोई पैसा खर्च करे बिना क्वालिटी पर पैसा खर्च करे ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है और आपको कम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज देता है अब आप टी में इन्वेस्ट टी क्यू में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे तो कुछ तरीके बता रखे हैं आप पहला तरीका क्या बता रखा है इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोसेस टू इंप्रूव क्वालिटी आप क्या करो अपने प्रोडक्ट मिक्स को और प्रोसेस को इंप्रूव कर दो इसका मतलब क्या हुआ आप मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हो प्रोडक्ट ए उसमें आप दो तरह का मटेरियल यूज़ करते हो मटेरियल वन और मटेरियल टू दो तरह का मटेरियल होता है दोनों की प्राइस लगभग सेम है दोनों की कॉस्ट लगभग सेम है आप जो मटेरियल वन है वो डालते हो थ्री में थ्री रेशो टू में डालते हो मटेरियल वन और टू थ्री रेशो टू में उसमें डालते हो प्रोडक्ट ए में मटेरियल वन और टू थ्री रेशो टू में डालते हो उससे थोड़ी क्वालिटी खराब बनती है आपने क्या किया रिसर्च करके पता किया और क्या किया जो मटेरियल वन और टू है वो इक्वल रेशो में डालना स्टार्ट कर दिया पहले थ्री टू में डालते थे अब इक्वल रेशो में डालना स्टार्ट कर दिया तो दोनों की प्राइस सेम है तो उससे प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो इस तरह से आप प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव करके क्या कर सकते हो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो दूसरा प्रोसेस आप देखो टेस्टिंग करते थे पहले टेस्टिंग करते थे आप प्रोडक्ट बनने के बाद अब आपने टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करना कर, करना स्टार्ट कर दी तो आपने अपने प्रोसेस को इंप्रूव करा फर्क कुछ नहीं पड़ा कोस्ट पर पहले बाद में करते थे अब स्टार्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन कर दी तो इससे क्या हुआ आपने प्रोसेस को इंप्रूव कर लिया इससे अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो बिना पैसा लगाए अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हुई पहला पॉइंट दूसरा इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपने एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर लिए कुछ सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवा दिए एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग सेशंस ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवा दिए ताकि इससे क्या हुआ एम्प्लॉय को थोड़ा ज्ञान आ गया एम्प्लॉय को ज्ञान आ गया प्रोडक्ट बनाने का तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का बनाएगा तीसरा एम्पावरिंग एम्प्लॉइज आपने एम्प्लॉइज को थोड़ी पावर दे दी ज़्यादा पावर भी नहीं देनी नहीं तो वो आपके सर पर चढ़ जाएगा थोड़ी पावर दे दी इससे क्या हुआ एम्प्लॉइज़ के मन में थोड़ा डर था वो खत्म हो गया डर खत्म हो गया तो उसने आपके साथ इनोवेटिव आइडियाज क्योंकि एम्प्लॉइज़ के मन में भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं वो उस, उसने आपके साथ शेयर कर दिए इससे भी आपका फायदा हो जाएगा चौथा इंप्रूविंग टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी सबसे पहले चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपको क्वालिटी लानी है तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का टॉप मैनेजमेंट मतलब जो सी वगैरह है जैसे मान लो अगर रिलायंस को क्वालिटी लानी है तो रिलायंस का मान लो टॉप मैनेजमेंट है जो कंपनी का चेयरमैन है मुकेश अंबानी उसको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा अगर वही कमिटमेंट नहीं करेगा तो बाकी लोगों को भूल ही जाओ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उसको कमिटमेंट करना पड़ेगा उसके बाद ही बाकी लोग क्वालिटी ला सकते हैं जैसे आपकी सी एफ हमें पार्टनर जो जि, जो जितना आप आर्टिकलशिप करते हो तो सबसे पहले किसको कमिटमेंट करना पड़ेगा आपका जो सी ए पार्टनर है उसको कमिटमेंट करना पड़ेगा उसके बिना क्वालिटी नहीं आ सकती अगर वही बोलेगा कि ऐसे ही
इसके बाद देखा था मैंने सिक्स सी ऑफ टी क्यू एम फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टी क्यू एम अगर आपको टी क्यू एम इंप्लीमेंट करना है सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है तो छह सी दे रखें अगर आपने इन सिक्स सी को इंप्लीमेंट कर दिया टी क्यू एम अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा अगर आपने इन सिक्स सी को फॉलो कर लिया तो किसी भी चीज़ में आप क्वालिटी ला सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ में क्वालिटी लानी है आप ये छह सी फॉलो कर लो अपने आप क्वालिटी आ जाएगी सबसे पहले क्या करना है पहला सी है कमिटमेंट सबसे पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को मान लो एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसको क्वालिटी लानी है प्रोडक्ट में सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट करेगा तभी बाकी लोग कर पाएंगे दूसरा कल्चर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा बनाना पड़ेगा क्वालिटी वाला मतलब सभी को क्वालिटी के लिए बोलना पड़ेगा कि सभी को क्वालिटी लानी है इसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अब आपको क्वालिटी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे ताकि वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे ताकि क्वालिटी आ सके कोऑपरेशन वर्कर्स को एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा कस्टमर फोकस आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपका सब कुछ कौन है कस्टमर और कंट्रोल फिर लास्ट में कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि सारी चीज़ें ठीक से चल रही है नहीं चल रही तो इस तरह से सिक्स ही फॉलो करने पड़ेंगे मैंने एक दो एग्जाम्पल और दिए थे आपको मान लो आपको किसी भी चीज़ में क्वालिटी लानी है शैसी फॉलो करने में करने पड़ेंगे जैसे मान लो कांग्रेस ने कांग्रेस ने इंडिया को बर्बाद किया तो इंडिया को बर्बाद करने में वो क्वालिटी लेके आए क्वालिटी कैसे लेके आए सबसे पहले उन्होंने कमिटमेंट किया कमिटमेंट किसने किया टॉप मैनेजमेंट कंपनी जो कांग्रेस का टॉप मैनेजमेंट था सोनिया गांधी वगैरह मनमोहन सिंह इन्होंने कमिटमेंट किया टॉप मैनेजमेंट फिर कल्चर कांग्रेस ने क्या किया अपना आसपास का कल्चर पूरा ऐसा सेट किया इंडिया को बर्बाद करने का देश को बर्बाद करने का उन्होंने कल्चर सेट किया कैसे कैसे सेट किया उन्होंने तगड़े तगड़े घोटाले किए ताकि इकोनॉमी खराब हो दूसरा उन्होंने एक से एक धमाके करवाए तीसरा उन्होंने हिंदुओं को आतंक आतंकवादी बोला चौथा उन्होंने ऐसे हाल कर दिए थे इंडिया के आपको पता भी है क्या क्या हाल किए थे उन्होंने दस सालों में तो उन्होंने पूरा कल्चर ऐसा सेट कर दिया इंडिया को बर्बाद करने का फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो अपने कामों में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते गए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे किया पहले उन्होंने छोटे छोटे घोटाले किए कॉमनवेल्थ वगैरह फिर उन्होंने थोड़े बड़े घोटाले किए कोयला घोटाला टू जी घोटाला ऐसे पहले उन्होंने छोटे छोटे धमाके करवाए फिर उन्होंने बड़े बड़े धमाके करवाए छब्बीस ग्यारह वगैरह के धमाके ऐसे ही उन्होंने और जो एक्टिविटीज़ करी बर्बाद करने की हिंदुओं को पहले उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला फिर आतंकवादी बोला फिर और और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए तो उन्होंने पूरा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया अपने कामों में फिर कॉपरेशन उनको अपने अलायंस पार्टनर थे जो अलायंस पार्टनर मतलब आरजेडी वगैरह जो उनके साथी पार्टनर थे लालू की पार्टी और एक डीएमके की एक पार्टी और बताई थी मैंने आपको तमिलनाडु की उनका भी साथ मिला उन्होंने भी साथ में उसके कांग्रेस के साथ क्या किए पूरा कॉपरेट किया साथ में घोटाले किए कस्टमर फोकस उनका एक ही फोकस था इंडिया को बर्बाद करने का और कंट्रोल उन्होंने कंट्रोल लगा लिया कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो गया कोई घोटाला कम हो गया तो उन्होंने किया कि आगे बार अगली बार ज़्यादा कर लेंगे कुछ ज़्यादा हो गया तो अगली बार सोचा कि थोड़ा कम कर लेंगे तो इस तरह से कांग्रेस ने क्या किया इंडिया को बर्बाद करने में क्वालिटी लाई कैसे लाई सिक्स सी को फॉलो करके तो आप सिक्स सी को फॉलो करके किसी भी चीज़ में क्या ला सकते हो क्वालिटी ला सकते हो तो कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो बुरा मत मानना ये बस एक एग्जाम्पल था ताकि आपको समझ में आ जाए और सबसे चोर पार्टी कांग्रेस ही है तो उसका एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट था बाकी पार्टी भी ऐसी है लेकिन कांग्रेस सबसे बेस्ट था अब इसके बाद अपने इसमें देखा था टी में डैमिंग डैमिंग के 14 पॉइंट देखे थे डैमिंग के 14 पॉइंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक डैमिंग एक पर्सन था वो बोलता था कि जो गलतियां होती हैं प्रोडक्ट में 85 परसेंट तो प्रोसेस और मैनेजमेंट के कारण होती हैं और 15 परसेंट एम्प्लॉज के कारण मतलब एम्प्लॉज की गलती कितनी है ओनली 15 परसेंट मेन गलती किसकी है प्रोसेस और इंप्रूवमेंट की तो आपको अपने प्रोसेस और इंप्रूवमेंट को क्या करना चाहिए प्रोसेस और मैनेजमेंट को आपको प्रोसेस और मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहिए तो जो डैमिंग था वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता था किसे फोकस करता था प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे तो उसने प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए टोटल आपको 14 पॉइंट्स बताए टोटल 14 पॉइंट्स बताए ज़्यादा काम की नहीं है लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे कभी भी क्वेश्चन में के स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको टोटल फोर्टीन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्या क्या पॉइंट्स बताए इसने पहला पॉइंट बताया अडोप्ट न्यू फिलोसफी आप अपने काम में न्यू फिलोसफी अडोप्ट करो जैसे जापानी लोग करते हैं दूसरा क्रिएट कंस्टेंसी और पर्पज टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट आप जो इंप्रूवमेंट करो वो लॉन्ग टर्म के लिए करो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं तीसरा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन दी जॉब आप जब वर्कर्स को काम पे लगाओ तो काम पे लगाने से पहले उनको ट्रेनिंग दो चौथा चौथा और पांचवा एक साथ देखा था अपन ने ड्राइव आउट फियर और इंस्टीट्यूट लीडरशिप इसका मतलब क्या था आप एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एम्पावर कर दो ताकि उनके मन में से क्या हो जाए फियर चला जाए और वो आपके साथ इनोवेटिव आइडिया शेयर कर सके उनको लीडरशिप बनाओ उनको लीडर बनाओ ना कि डरपोक आदमी बनाओ उनको लीडर बनाओ ताकि वो लीडर लीडरशिप की तरह क्या कर सकें एक दूसरे को लीड कर सकें छठा मूव टू आर सिंगल सप्लाई फॉर एनी वन आइटम आप मान लो प्लास्टिक की बोतल बनाते हो तो उसके लिए जो प्लास्टिक खरीदते हो वो आप 10 सप्लायर से खरीदते हो 10 सप्लायर से खरीदने
एम्प्लॉय फ़ोन नहीं चला सकता फ़ोन स्विच ऑफ रखना पड़ेगा एक बजे लगा दिया एम्प्लॉय एक बजे लंच होगा तो एक बजे खाना खा सकता है उससे पहले उसके बाद नहीं खा सकता एक बजे लगा दिया चाय चार बजे टी ब्रेक होगा तो चार बजे चाय पी सकता है उसके आसपास नहीं पी सकता था तो ये सारे बैरियर्स आप हटा दो एम्प्लॉयज को खुली छोड़ दे दो ये उसने बोला दसवा इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप एम्प्लॉयज के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ अगर वो कुछ दूसरा काम सीखना चाहते हैं तो उनको वो भी सिखाओ साथ में अगर वो कुछ एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो एजुकेशन उनको आप फ्री में प्रोवाइड करो इसके अलावा ग्यारह पॉइंट था सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्ट्रक्शन इसका मतलब था आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि इंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े आप मतलब प्रवेंशन कोर्स पर इतना खर्च कर दो कि आपको अप्रेजल कोर्स करने की भी जरूरत ना पड़े बारवा पॉइंट था एलिमिनेट मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप टारगेट के बेस पे वर्क करवाते हो कि इस एम्प्लॉइज को आपने 500 यूनिट का टारगेट दे दिया इसको 200 का दे दिया इसको 300 का दे दिया वो बंद कर दो क्योंकि उससे क्या होगा अगर एम्प्लॉइज लास्ट में मान लो टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा तो जल्दबाजी में काम करेगा जल्दबाजी में काम करेगा तो क्वालिटी खराब करेगा तो जो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इसको आप रिमूव कर दो तेरवा पॉइंट था इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर आप कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहो और फॉर के लिए चेंज करो ऐसा नहीं आज चेंज कर लिया कल से बातें भूल गए आज आज इंप्लीमेंट कर ली कल से भूल गए चौदह पॉइंट था ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट के बीच में जो बैरियर्स बने हुए हैं कि डिपार्टमेंट ए वाला बंदा डिपार्टमेंट बी में नहीं जा सकता बी वाला सी में नहीं जा सकता इन बैरियर्स को हटा दो क्योंकि क्या होगा इससे मान लो डिपार्टमेंट बी को डिपार्टमेंट ए की कोई गलती पता चली तो डिपार्टमेंट बी वाला उसको ए वाले को बता देगा तो जो डिपार्टमेंट के बीच में बैरियर्स बने हैं उनको खत्म कर दो इसको याद करने के लिए मैंने तरीका बताया था ए सी आई डी आई एस डी मेट्रिक ई आई बी एस डी मेट्रिक ई आई बी फोर्टीन पॉइंट्स थे मैंने आपको लाइन से लिखवाए थे ताकि आपको ये याद हो जाए एस डी मेट्रिक ई आई बी ज़्यादा काम का नहीं था लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा कभी भी एग्जाम में आ सकता है अब टी क्यू एम में लास्ट पॉइंट था पी डी सी ए साइकिल फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टी क्यू अपन ने टी क्यू एम की डेफिनेशन देखी थी टी क्यू एम की डेफिनेशन में क्या देखा था टी क्यू एम की डेफिनेशन में देखा था अपन ने मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करना कंटिन्यूसली इंप्रूव करना ताकि क्या कर दिया जा सके ताकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को अचीव किया जा सके और जीरो डिफेक्ट को अचीव किया जा सके क्या वर्ड था उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना तो जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है वो कैसे करोगे तो उसके लिए आपको एक पी डी सी साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी प्लान डू चेक एक्ट सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा फिर उस प्लान को आपको बना के पटकना नहीं है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा नहीं है मेजर करना पड़ेगा फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे अगर वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे फिर वापस आपको प्लान बनाना पड़ेगा डू करना पड़ेगा चेक एक्ट प्लान डू चेक एक्ट पी डी सी साइकिल तो ये पी साइकिल देखी थी इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे मान लो आपने टारगेट सेट किया कि 10 दिन में आप ऑडिट खत्म करोगे आपकी ऑडिट सब्जेक्ट खत्म करोगे तो सबसे पहले आपको प्लान बनाओगे 10 दिन में आप कैसे करोगे हर दिन दो दो चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे फिर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे ऐसा नहीं प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रोजाना आपको दो दो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे चेक करना पड़ेगा कि आपसे वो पढ़े गए या नहीं गए तो देखना पड़ेगा कि आपसे रिटेन हो पाए नहीं हो पाए तो कैसे चेक करोगे या तो टेस्ट देकर चेक कर लोगे या मन में रिवाइज करके चेक कर लोगे तो चेक कर लोगे अगर आपको लगता है हाँ ठीक है तो चलने दो लगता है आप कुछ नहीं याद नहीं आ रहा कुछ याद नहीं आ रहा तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे फिर से आपको नया प्लान बनाना पड़ेगा फिर डू करना पड़ेगा फिर चेक करना पड़ेगा फिर एक्ट करना पड़ेगा तो ये पीडीसी साइकिल कंटिन्यूसली आपको क्या कर देगी इंप्रूव कर देगी तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बिना पैसा लगाए भी क्वालिटी ला जा सकती है क्वालिटी लाई जा सकती है ज्यादा काम का नहीं था लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तीसरा टॉपिक था बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल तीसरा टॉपिक क्या था बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल यह भी क्वालिटी लाने का एक तरीका है अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या बोलता है आज का जो पेस ऑफ चेंज है मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह में बिजनेस वगैरह में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी जल्दी 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 क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं तो अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है आज के जमाने में बिजनेस करना है तो आपको हर एरिया में जो जो आप एक्टिविटी करते हो हर एक्टिविटी में आपको क्या लाना पड़ेगा एक्सीलेंस लाना पड़ेगा तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं तो आपको हर एरिया में हर एक्टिविटी में चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी हो चाहे मार्केटिंग की एक्टिविटी हो चाहे आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक हो चाहे मैनुफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो हर एक्टिविटी में क्या लाना पड़ेगा आपको एक्सीलेंस लाना पड़ेगा आप एक्सीलेंस लाओगे कैसे तो इसलिए मैंने आपको बताया था पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास के जो कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से एरिया में एक्सीलेंस ला रखा है आपके कंपटीटर्स ने कौन कौन से एरिया में एक्सीलेंस ला रखा है वो आपको चेक करना पड़ेगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे रिलायंस जियो ने
खुद के सिस्टम्स और प्रोसेस को एक्सेल करना खुद के सिस्टम्स और प्रोसेस को एक्सेल करना ताकि आप जो जो एक्टिविटी करते हो जो भी एक्टिविटी करते हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो चाहे मार्केटिंग की हो चाहे इनबाउंड लॉजिस्टिक की हो चाहे आफ्टर सेल सर्विस वाली हो जो जो एक्टिविटी करते हो सभी एक्टिविटी में क्या आ सके एक्सीलेंस आ सके और वो सस्टेन हो सके सभी एक्टिविटी में क्या आ सके एक्सीलेंस आ सके और वो सस्टेन हो सके ये क्या होता है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल खुद के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप करके आपके सिस्टम्स और प्रोसेस को एक्सेल एक्सेल करना आपके सिस्टम्स और प्रोसेस को एक्सेल करना ताकि आप जो जो एक्टिविटी कर सकते हो करते हो जो जो एक्टिविटी करते हो या जो जो एक्टिविटी कर सकते हो सभी एक्टिविटी में क्या आ सके एक्सीलेंस आ सके और वो सस्टेन हो सके ये होता है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल एक होलिस्टिक टूल है होलिस्टिक टूल मतलब ये ओनली ओनर की नहीं सोचता ये ओनली पैसे की नहीं सोचता ये सभी स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या करता है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है सभी लोगों के बारे में सोचता है ये चार लोगों को खुश करता है एक शेयर होल्डर शेयर होल्डर मतलब बिजनेस एक कस्टमर को एक एम्प्लॉयज़ को और एक सोसाइटी को चार लोगों को खुश करता है शेयर होल्डर्स कस्टमर एम्प्लॉयज सोसाइटी अगर आपने इन चारों लोगों को खुश कर दिया तो समझ लेना आपने बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया ये ओनली ओनर को खुश नहीं करता ये चार लोगों को खुश करता है शेयर होल्डर कस्टमर एम्प्लॉय सोसाइटी शेयर होल्डर को यहाँ बिजनेस भी बोला गया है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के अंदर शेयर होल्डर को क्या बोला गया है बिजनेस और एम्प्लॉयज को पीपल भी बोला गया है एम्प्लॉयज का दूसरा नाम क्या लिया गया है यहाँ पे पीपल तो कन्फ्यूज मत होना बिजनेस और पीपल बिजनेस मतलब शेयर होल्डर और पीपल मतलब एम्प्लॉयज तो चार लोगों को ये खुश करता है अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल काफी टाइप के होते हैं पांच तरह के आपको दे रखे हैं एक होता है ईएफक्यूएम एक्सीलेंस मॉडल एक बता रखा है बाल्टेज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस एक बता रखा है सिंगापुर बी फ्रेमवर्क एक जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल और एक ऑस्ट्रेलियन बी फ्रेमवर्क ये पांच नाम भी आपको याद रखने क्योंकि इसकी केस स्टडी है उसमें आपको नाम बताने ई एफ सिंगापुर जापान क्वालिटी और ऑस्ट्रेलियन अब आपके कोर्स में ओनली एक दे रखा है पांच नाम तो पांच बता रखे हैं लेकिन जो डिटेल में दे रखा है वो ओनली एक दे रखा है कौन सा वाला ई एफ क्यू एम वाला ई एफ क्यू एम एक्सीलेंस मॉडल ये आपको डिटेल में दे रखा है ई एफ क्यू एम एक्सीलेंस मॉडल जो है वो यूरोपियन मॉडल है यूरोप का एक मॉडल है ये सस्टेनेबल एक्सीलेंस अचीव करने में हेल्प करता है सस्टेनेबल मतलब ऐसी एक्सीलेंस जिसको लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके इसके तीन कंपोनेंट होते हैं तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एक होता है फंडामेंटल कंसेप्ट एक क्राइटेरिया और एक रडार इसकी पूरी केस स्टडी दे रखी है जिसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी है जो मैंने आपको लिखवा रखी है ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होते हैं आपको कुछ प्रिंसिपल बता रखें सस्टेनेबल एक्सीलेंस अचीव करने के टोटल आठ प्रिंसिपल दूसरा क्राइटेरिया में दो चीजें बता रखी है एक इनेबलर्स और एक रिजल्ट पांच इनेबलर्स बता रखें चार रिजल्ट बता रखें एक रडार बता रखा है रडार मतलब रिजल्ट को एनालाइज करना सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट तो सस्टेनेबल एक्सीलेंस अचीव करने के आपको आठ प्रिंसिपल बता रखें अगर आपने इन आठ प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया इन आठ प्रिंसिपल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो अपने आप आपका बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इंप्लीमेंट हो जाएगा अगर आपने इन आठ बातों को फॉलो कर लिया क्या क्या बता रखें पहला पॉइंट बता रखा है सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मतलब जो आप ये करोगे क्या करोगे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल एक्सीलेंस लाओगे ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है आपको बार बार एक्सीलेंस लाना है सस्टेनेबल एक्सीलेंस लाना है आपको लंबे समय के लिए एक्सीलेंस लाना है ऐसा नहीं दो दिन के लिए लिया आए दो महीने के लिए लिया आए ऐसा नहीं करना आपको लंबे समय के लिए एक्सीलेंस लाना है ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है दूसरा एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर इसका मतलब है आपको कस्टमर की नीड्स को समझना है कि कस्टमर आपसे क्या मांगना चाहता है कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कस्टमर की नीड्स को समझना है और कस्टमर के लिए वैल्यू एड करनी है तीसरा क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर आपको एनवायरमेंट और सोसाइटी का भी सोचना है चौथा सक्सेडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल इसका मतलब है आपको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है और जो आपके टैलेंटेड इंप्लॉइज हैं उनको अच्छे से यूज करना है जो टैलेंटेड इंप्लॉइज को उनको अच्छे से यूज लेना है अगर आपके बिजनेस में टैलेंटेड इंप्लॉइज नहीं है तो आपको टैलेंटेड इंप्लॉइज क्रिएट करने हैं अगला है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी आपको क्या करना है आपको कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज लेने के लिए खुद के अंदर कुछ कैपेबिलिटी डेवलप करनी है या तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वाली या कोस्ट लीडरशिप वाली दोनों टेक्निक पढ़ी थी ना अपने चैप्टर वन में तो या तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करना है या कोस्ट लीडरशिप की आपको कैपेबिलिटी डेवलप करनी है इसके बाद मैनेजिंग विद एजिलिटी इसका मतलब है आपको अपने आपको हर सिचुएशन में डालना है हर सिचुएशन में संभालना है चाहे वो थ्रेड की सिचुएशन हो चाहे अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन हो जैसे मान लो आपके ऊपर मर्डर का केस लग गया तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना नॉर्मल रहना है जैसे मान लो आपके आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया बड़ा ऑर्डर आ गया तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना नॉर्मल रहना है तो आपको अपने 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 आप को हर सिचुएशन में संभालना है हर सिचुएशन में आपको इक्वल रेस्पॉन्ड करना है इसके बाद हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इसका मतलब है आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ न्यू करते रहना है और लास्ट था लीडिंग विथ विजन इंस्पिरेशन एंड इंटीग्रिटी इसका मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो कंपनी का चेयरमैन वगैरह है उसको सभी को लीड करना है कंपनी के सभी व
पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेस आपको अपने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी आप पार्टनरशिप कैसे करनी पड़ेगी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट कि वो टाइम पे माल दे अच्छी क्वालिटी का माल दे रिसोर्सेस आपको अपने रिसोर्स चेक करने पड़ेंगे कि आपके पास सफिशियंट एसेट्स हैं या नहीं है टेंजुअल एसेट्स भी और इंटेंजुअल एसेट्स भी पीपल आप पीपल मतलब एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा और उनकी कैपेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो एक्सीलेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते और लास्ट में आपको अपनी प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस को देखना पड़ेगा तो ये पाँच काम करने पड़ेंगे तब जाके वो आठ जो एक्सीलेंस के प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई होंगे तो जैसे आपने इनवल बटन क्लिक दबाया चार रिजल्ट आएंगे चार रिजल्ट आएंगे क्या रिजल्ट आएंगे पीपल रिजल्ट कस्टमर रिजल्ट सोसाइटी रिजल्ट और बिजनेस रिजल्ट पीपल रिजल्ट मतलब आपके एम्प्लॉई आपसे सेटिस्फाई हैं या दुखी हैं कस्टमर रिजल्ट मतलब आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हैं या दुखी हैं सोसाइटी रिजल्ट मतलब सोसाइटी वाले आपसे सेटिस्फाई हैं या दुखी हैं बिजनेस रिजल्ट मतलब शेयर होल्डर आपसे सेटिस्फाई हैं या दुखी हैं अगर चारों के चारों आपसे सेटिस्फाई हैं चारों के चारों आपसे खुश हैं तो आपका बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इंप्लीमेंट हो गया चारों में से कोई भी पर्सन दुखी है आपसे मान लो एम्प्लॉय दुखी है या मान लो कस्टमर दुखी है तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ आपको क्या करना पड़ेगा रडार करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा रडार रडार मतलब रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई कैसे करोगे देखना पड़ेगा रिजल्ट में कि कौन दुखी है आपसे बिजनेस मतलब शेयर होल्डर दुखी है कस्टमर दुखी है एम्प्लॉय दुखी है ये देखना पड़ेगा अप्रोच आपने आपको देखना पड़ेगा आपने इनको खुश करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो की थी फिर देखना पड़ेगा डिप्लॉय आपने रिसोर्स क्या क्या लगाए थे फिर असेस करना पड़ेगा असेस मतलब आपको देखना पड़ेगा कि जो अप्रोच फॉलो की थी और जो रिसोर्स लगाए थे जो अप्रोच फॉलो की थी और जो रिसोर्स डिप्लॉय किए थे आपने उसमें कहाँ कमी रह गई कहाँ कमी रह गई वो कमी आपको निकालनी पड़ेगी असेस करके फिर रिफाइन उस कमी को दूर करके रिफाइन करना पड़ेगा और आपका क्या हो जाएगा जैसे ही दूर करोगे उस कमी को वो बंदा खुश हो जाएगा फिर आपको वापस देखना पड़ेगा कि चारों खुश हैं या नहीं है चारों खुश हैं तो इंप्लीमेंट हो गया नहीं है खुश तो रडार कर दो रडार मतलब रिजल्ट को एनालाइज करके उस कमी को दूर करो जिससे वो बंदा दुखी है आपसे तो जैसे ही आपने चारों को खुश कर दिया बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी केस स्टडी कभी भी आ सकती है एक केस स्टडी दे भी रखी है जो अपनी क्लास में करी थी तो ये था बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इसके बाद था थियोरी ऑफ कंस्टेंट थ्रो पुट अकाउंटिंग तो इस चैप्टर में आपने सबसे पहले देख लिया था पहला टॉपिक पहला टॉपिक इस चैप्टर का था क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसे लाई जाती है तीन तरीके हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल तीनों टॉपिक अपन ने देख लिए अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है थियोरी ऑफ कंस्टेंट ये प्रैक्टिकल टॉपिक है इसको देखते हैं अपन थियोरी ऑफ कंस्टेंट को थियोरी ऑफ कंस्टेंट थ्रो पुट अकाउंटिंग ये क्या होती है बोटल नेक को मैनेज करके रिमूव करना ताकि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं थियोरी ऑफ कंस्टेंट बोटल नेक को मैनेज करके रिमूव करना ताकि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंस्टेंट अब ये बोटल नेक क्या होता है बोटल नेक मतलब ऐसा रिसोर्स जिसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है आप मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप काफ़ी सारे रिसोर्स यूज़ करते हो तीन तरह की मशीन यूज़ करते हो लेबर यूज़ करते हो मटेरियल यूज़ करते हो और उनमें काफ़ी सारी चीज़ों की आपके पास शॉर्टेज है काफ़ी सारी चीज़ें क्या हैं की फैक्टर है की फैक्टर अपना चैप्टर नंबर सिक्स में आता है आपको पता हो तो चैप्टर नंबर सिक्स में अपने देखा था की फैक्टर होता है प्रोडक्ट मिस डिसीजन के अंदर कि काफ़ी सारे रिसोर्स की आपकी शॉर्टेज है मल्टीपल की फैक्टर है तो उनमें से जो मेन की फैक्टर है उनमें से क्या है जो मेन की फैक्टर मतलब जिसकी शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है जिस रिसोर्स की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है जिस रिसोर्स की सबसे ज़्यादा कमी है वो होता है बोटल नेक जैसे मान लो आप तीन मशीन यूज़ करते हो मशीन ए मशीन बी और मशीन सी मशीन बी की सबसे ज़्यादा कमी है तो मशीन बी क्या हो गया बोटल नेक या मान लो आप मटेरियल और लेबर दो रिसोर्स यूज़ करते हो लेबर की सबसे ज़्यादा कमी है तो लेबर क्या हो गया बोटल नेक तो बोटल नेक ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी कमी सबसे ज़्यादा है जिसकी शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है वो क्या होता है बोटल नेक मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड तीन प्रोडक्ट बनाती है ए बी और सी तीन मशीन के थ्रू मशीन पी क्यू और आर तीनों की रिक्वायरमेंट दे रखी है तीनों की अवेलेबिलिटी दे रखी है तो अपन को देखना है कि किसकी शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है क्या निकालना पड़ता है अपन को टी ए आर रेशियो थ्रू बुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकलता है रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई अवेलेबिलिटी तो टी ए आर रेशियो निकाला तो पता चला मशीन पी की आपको दो यूनिट रिक्वायर्ड है अवेलेबल है एक दो के बदले अवेलेबल कितनी है एक मशीन क्यों की पाँच के बदले अवेलेबल कितनी है एक और मशीन आर की चार के बदले कितनी अवेलेबल है एक तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किसकी है मशीन क्यों क्योंकि पाँच के बदले अवेलेबल कितनी है एक पाँच के बदले अवेलेबल एक है तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किसकी है मशीन क्योंकि तो मशीन क्यों क्या हो गया बोटल नेक जिस रिसोर्स की
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स डिवाइड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन टू हंड्रेड ये आ जाएगा आपका टी ए आर रेशियो उसके बाद आपको बोटल नेक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई कैसे करोगे जिस रिसोर्स का टी ए आर रेशियो सबसे ज्यादा आया जिसका टी ए आर रेशियो सबसे ज्यादा आया वो होगा बोटल नेक जिसका टी ए आर रेशियो सबसे ज्यादा आया वो क्या होगा बोटल नेक फिर आपको निकालना है यहाँ पे थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ इच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकालना थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन अभी थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसका मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेप्ट लेबर लेबर को लेस नहीं करना आपको और बाकी वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेप्ट लेबर ऐसा क्यों करना है क्यों, क्योंकि जिस बंदे ने थ्रो पुट अकाउंटिंग या थ्योरी ऑफ कंस्टेंट बनाई थी उसका मानना था कि डायरेक्ट लेबर फिक्स कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर क्या होती है फिक्स कॉस्ट तो लेबर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती ऐसा उसका मानना था इस कारण अपने यहाँ क्या निकालते हैं थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेप्ट लेबर लेबर को लेस नहीं करें फिर आपको थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर बोटल लैक रिसोर्स निकालना है कैसे निकालोगे थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया डिवाइड कर दो बोटल लैक रिसोर्स पर यूनिट कैसे कर दो डिवाइड बोटल लैक रिसोर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दो आपका आ जाएगा थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर बोटल लैक रिसोर्स अब आपको रैंक अलोकेट करनी है कैसे रैंक अलोकेट करनी है जिसका जिसका थ्रो पुट कंट्रीब्यूशन पर बोटल लैक रिसोर्स ज्यादा आया सबसे पहले उसको रैंक वन देनी है उससे कम वाले को रैंक टू और सबसे कम वाले को रैंक थ्री और जिसकी रैंक वन आई सबसे पहले उसको बनाना है फिर रैंक टू वाले को बनाना फिर रैंक थ्री वाले को बनाना आपका बोटल लैक अपने आप मैनेज हो जाएगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा अब आपके मॉड्यूल में एक अल्टरनेट तरीका और दे रखा था टी ए आर कैलकुलेशन का थ्रोपुट अकाउंटिंग रेशियो के कैलकुलेशन का अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री कोर्स दे रखी है तो क्या दे रखी है फैक्ट्री कोर्स दे रखी है तो एक अल्टरनेट तरीका दे रखा था और इसका क्वेश्चन भी दे रखा था मैंने आपको क्वेश्चन करते वक्त समझाया भी था ये तो तरीका क्या दे रखा था थ्रोपुट कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक रिसोर्स डिवाइड बाई फैक्ट्री कोस्ट पर बोटल नेक यूनिट मैंने आपको बोला था ये याद रखना है आपको थ्रोपुट कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक रिसोर्स डिवाइड बाई फैक्ट्री कोस्ट पर बोटल नेक यूनिट इसका इंस्टीट्यूट ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रखा कि ये तरीका कैसे निकाला लेकिन ये तरीका दे रखा था और इसका क्वेश्चन भी दे रखा था ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था इसका अपन ने एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल से इसको सोल्व किया था पूरा अब अपन आ जाते हैं आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगला टॉपिक अगला टॉपिक था सप्लाई चेन मैनेजमेंट अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा सप्लाई चेन क्या होती है तो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर के फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने तक रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर के फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर करने तक आप फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो मतलब मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी करते हो मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी करते हो वो होती है सप्लाई चेन एक होती थी वैल्यू चेन चैप्टर वन में देखी थी ना वैल्यू चेन वैल्यू चेन में तो सारी एक्टिविटी आ जाती थी जितनी भी एक्टिविटी करते हो आप प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सारी एक्टिविटी आ जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटिंग लीगल अफेयर्स सारी एक्टिविटी आ जाती थी उसमें एक कंपनी जितनी एक्टिविटी करती है वो सारी होती है वैल्यू चेन सप्लाई चेन सारी एक्टिविटी नहीं होती ओनली फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिविटी मतलब मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एक्टिविटी होती है मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एक्टिविटी होती है वो होती है सप्लाई चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है जो मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एक्टिविटी होती है मतलब सप्लाई चेन वाली जो एक्टिविटी होती है उन सभी को मैनेज करना उन सभी को इफेक्टिवली मैनेज करना क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब ये एक्टिविटी कौन सी होती है मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली वो मैं आपको बताई थी तो पोर्टल का अपन ने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ी थी ना अपने कौन कौन सी इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन आउटबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस पांच एक्टिविटी पढ़ी थी अपने पोर्टल की ये जो पांच एक्टिविटी होती है ना मेनली ये क्या होती है ये सप्लाई चेन ये क्या होती है सप्लाई चेन पोर्टल की प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी वाली नहीं ओनली प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है एक तरीके से सप्लाई चेन अब सप्लाई चेन में जो एक्टिविटी होती है एक होती है प्रोडक्शन प्लानिंग ये एक्स्ट्रा होती है प्रोडक्शन प्लानिंग दूसरी इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब प्रोक्योरमेंट एक होती है ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब मटेरियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक और एक सर्विस वाली सर्विस वाली होती है तो मेनली जो पोर्टर की प्राइमरी एक्टिविटी है ना एक तरीके से यही क्या होती है सप्लाई चेन पोर्टर की प्राइमरी एक्टिविटी सारी एक्टिविटी नहीं ओनली प्राइमरी एक्टिविटी सप्लाई चेन मतलब ऐसी एक्टिविटी जो फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन मूविंग और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो होती है सप्लाई चेन अब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बोलता है कि ये सारी एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और इंटर रिलेटेड है तो अगर एक एक्टिविटी में भी दिक्कत आ गई अगर एक एक्टिविटी में भी कोई डिफेक्ट हो गया तो बाकी सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी इफेक्ट हो जाएंगी पूरी सप्लाई चेन आपकी इफेक्ट हो जाएगी तो आपको इन सारी एक्टिविटी को क्या करना है इफेक्टिवली मैनेज करना है अब मैनेज कैसे करोगे उसका प्रोसेस बता रखा था तो एक एक करके एक्टिविटी बता रखी थी
यूनिट बनानी है तो प्लान बनाना है एक्चुअल डिमांड की बेस पे या एस्टिमेटेड डिमांड की बेस पे ये एक्टिविटी अपने आप मैनेज हो जाएगी अब प्रोक्यूर अब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है प्लान तो बना लिया अब जितना प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल खरीदना है सप्लायर से अभी स्टेप स्टेप में क्या करनी है आपको सप्लायर से अच्छी रिलेशनशिप रखनी है ताकि वो आपको टाइम पे डिलीवरी दे दे और अच्छी क्वालिटी का माल दे दे और आपको क्वालिटी सप्लायर चूज करने हैं ऐसा सप्लायर नहीं चूज करना जो आपको गंदी क्वालिटी का माल देता है अच्छी क्वालिटी वाला सप्लायर आपको चूज करना है ये एक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी मैनेज हो जाएगी तीसरा मेक अब आपको प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर ने आपसे मांगा है वैसा प्रोडक्ट कस्टमर को बना के देना है एज पर डिमांड और टेस्ट ऑफ कस्टमर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग और कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कस्टमर की डिमांड और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया ये एक्टिविटी अपने आप मैनेज हो जाएगी चौथी थी डिलीवर अब जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को बनाया उसको कस्टमर को डिलीवर करना है तो ये स्टेज लॉजिस्टिक से रिलेटेड किससे रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो आपको देखना है आपका लॉजिस्टिक का सिस्टम कैसा है इन हाउस डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है या आउटसोर्स वाला है आप खुद ही खुद की वैक्स से डिस्ट्रीब्यूट करते हो या आपने आउटसोर्स कर रखा है अगर इन हाउस वाला सिस्टम है तो आपको अपने बंदों को ट्रेन करना है ताकि वो टाइम पर डिलीवरी दे दें और बिना डिफेक्ट के डिलीवरी दे दें और आउटसोर्स है तो आउटसोर्स वाली पार्टी सामने वाली थर्ड पार्टी से आपको टाइप करना है कि वो बिना बिना गलती के बिना डिफेक्ट के और टाइम पर डिलीवरी दे दें तो लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक सिस्टम अगर आपने एक्सीलेंट लगा रखा एक्सीलेंट रखा तो ये एक्टिविटी अपने आप आपकी मैनेज हो जाएगी पांचवा था कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस में आपको कस्टमर को टाइम पे सर्विस देनी है क्वालिटी सर्विस देनी है और जो आपका रिटर्न मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिव करना है ये एक्टिविटी आपकी अपने आप मैनेज हो जाएगी इस तरह से आप पांचों एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो अब आपने देखा था टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन दो तरह का होता है एक पुश मॉडल एक पुल मॉडल ये आपने पहले देख लिया था अगर आप एस्टिमेटेड डिमांड वाला तरीका फॉलो करते हो कि एस्टिमेट करके आप यूनिट्स बनाते हो रिसर्च करके एक तो हवा में एस्टिमेट करना होता है वो एस्टिमेट नहीं होता तो अगर रिसर्च करके आप एस्टिमेटेड डिमांड वाला तरीका फॉलो करते हो तो उसको बोलते हैं अपन पुश मॉडल एक होता है पुल मॉडल एक्चुअल डिमांड की वजह से बनाना कि आपने पहले से एक भी यूनिट नहीं बना रखी जैसे जैसे उठ आएगा आप यूनिट बनाते जाओगे तो कुछ लोग पुश मॉडल फॉलो करते हैं कुछ लोग पुल मॉडल फॉलो करते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बर्गर किंग एस्टिमेटेड डिमांड की वजह से प्रोडक्शन करता है वो पहले से एक दिन पहले ही पूरा अपना स्टॉक मंगवा लेता है और उसकी वजह से प्रोडक्शन करता है बस वो लास्ट में फिनिशिंग कर देता है प्रोडक्ट की मोबाइल कंपनीज ये भी एस्टिमेटेड डिमांड करती है जैसे वीवो एस्टिमेट करती है कि उसका जैसा मान लो वीवो वी आया फोन तो उसने एस्टिमेट किया कि 10,000 थाउजेंड यूनिट बिकेंगे तो 10,000 हज़ार यूनिट उसने बनाई तो ये एस्टिमेटेड डिमांड की बेस पे चलते हैं सीमेंट कंपनी स्पेन कंपनीज ये सारी कंपनी पुश मॉडल फॉलो करती है 95% फाइव परसेंट कंपनीज पुश मॉडल फॉलो करती हैं लेकिन कुछ कंपनीज आज के जमाने में पुल मॉडल भी फॉलो करती हैं जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं ये पहले से खाना बना के नहीं रखते जैसे कस्टमर ऑर्डर देता है तब वो खाना बनाते हैं ऐसे जो मेट्रेस कंपनीज होती हैं स्लिप वेल वगैरह और भी काफ़ी सारी मेट्रेस कंपनीज होती हैं जो गद्दे बनाती हैं तो ये एक्चुअल डिमांड के बेस पे बनाती है पहले से गद्दे बना के नहीं रखती जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग गद्दे बना के देती हैं ऐसे काफ़ी सारी लैपटॉप की कंपनीज होती हैं वो भी एक्चुअल डिमांड पर बेस पे पुल मॉडल फॉलो करती हैं कुछ लैपटॉप की कंपनीज जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग वो लैपटॉप बना के कस्टमर को डिलीवर करती हैं इसके बाद ये रखा था अपस्ट्रीम स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन ये क्या बताता था कि जो सप्लाई चेन में दो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो सप्लायर वाली और एक कस्टमर वाली तो उनको ज़्यादा मैनेज करना है तो उनके लिए इन्होंने अलग से बना दिया अपस्ट्रीम सप्लाई चेन और डाउन सप्लाई चेन तो अप सप्लाई चेन क्या है सप्लायर के हाथ जो ट्रांजेक्शन करो उनको मैनेज करना तो इसमें क्या करना है आपको सोर्स देखना है कि सप्लायर आप ऑनलाइन रखोगे ऑफलाइन रखोगे इंडिया में रखोगे सप्लायर या इंडिया के बाहर वाला सप्लायर रखोगे लोकली खरीदोगे या इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से खरीदोगे ये आपको देखना है इसमें दूसरा नंबर ऑफ सप्लायर्स आपको देखने कितने सप्लायर रखने आपको दस रखने बीस रखने तीस रखने ये सप्लायर आपको निकालने फिर उन जितने भी सप्लायर आप रखो उनकी आपको कॉस्ट क्वालिटी टाइम को कंपेयर करना है कॉस्ट मतलब किसकी कॉस्ट सबसे कम है क्वालिटी कैसी कैसी है और टाइम मतलब टाइम पर डिलीवरी देता है या नहीं देता ये आपको कंपेयर करना है ये कंपेयर करने के बाद आपको लिस्ट निकालनी है जो सप्लायर आपको रखने हैं उनमें से जो बेस्ट सप्लायर है एक है दो है तीन है जितने भी हैं उनकी लिस्ट निकाल के उनके हाथ आपको पार्टनरशिप करनी है पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट करना है कि वो टाइम पर डिलीवरी दे अच्छी क्वालिटी का माल दे और लास्ट में आपको एक चीज़ और देखनी है मेक और बाई डिसीजन भी कंपेयर करना है कि घर में बनाने में फायदा है या बाहर से परचेज करने में फायदा अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो घर में बनाने में फायदा है या बाहर से परचेज करने में फायदा है ये अपने डिसीजन मेकिंग में देखा था मेक और बाई तो ये चीज़ आपको देखनी है अप सप्लाई चेन में अब डाउन सप्लाई चेन में क्या करना है कस्टमर के हाथ जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको मैनेज करना क्या होता है डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले आपको क्या करना है एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड दे बिहेवियर आपको देखना है कि आपका कस्टमर कैसा है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है मतलब एक एक रुपया देखता है या नॉट प्राइस सेंसिटिव
अब आप हमेशा जियो का रिचार्ज करवाते हो चाहे जियो महंगा दे चाहे सस्ता दे अब लाइफ टाइम तक जब तक आप जिंदा हो लाइफ टाइम तक आप जियो से अट्रैक्ट हो गए जियो का प्रोडक्ट खरीदते हो जियो से का रिचार्ज करवाते हो तो लाइफ टाइम तक आप जियो को कितना बेनिफिट जनरेट करके दोगे लाइफ टाइम तक आप जियो को कितना बेनिफिट जनरेट करके दोगे ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये प्रैक्टिकल टॉपिक है इसमें इसी चैप्टर में दे रखा है अभी इसको देखेंगे नीचे एक है कस्टमर सिलेक्शन आपको देखना है कस्टमर सेलेक्ट कैसे करें जैसे मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है नया खुला है तो वो देखेगा कि उसको क्या पढ़ाना है तो उसने देखा कि उसको सी स्टूडेंट्स पढ़ाना है तो उसका टारगेट हो गया सी स्टूडेंट्स एक्विजिशन अब वो देखेगा कि कस्टमर लाइक कैसे जाएं तो एक्विजिशन करने का तरीका एडवर्टाइजमेंट करना तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा ऑनलाइन करेगा इंस्टाग्राम पे करेगा फेसबुक पे करेगा टेलीग्राम पे करेगा यूट्यूब पे करेगा ये एक्विजिशन कर लिया उसने रिटेंशन अब वो कस्टमर रिटेन कैसे करेगा मतलब बच्चों को खुश कैसे करेगा क्वालिटी देखे और सेटिस्फेक्शन देखे बच्चों को क्वालिटी दे दो सेटिस्फेक्शन दे दो बच्चे खुश हो जाएंगे अब एक्सटेंशन कैसे करेगा खुद के बिजनेस का तो तीन तरीके रीसेल क्रॉस सेल अप सेल रीसेल मतलब उस प्रोडक्ट को बार बार बेचेगा अच्छी क्वालिटी देगा तो कस्टमर बार बार खरीदेगा बच्चों को फेल करवाएगा क्वालिटी देखे तो बच्चा फिर उसका फास्ट ट्रैक बैच खरीदेगा फिर उसका पंद्रह दिन वाला बैच खरीदेगा फिर पाँच दिन वाला बैच खरीदेगा अलग अलग टाइप की बैच खरीदेगा तो बच्चों को क्वालिटी देगा सेटिस्फेक्शन देगा बच्चा वापस उसी टीचर के पास आएगा वापस फेल होगा वापस उसी के पास आएगा वापस खरीदा जाएगा ये ट्रेंड चलेगा ऐसा ट्रेंड होता नहीं है यहाँ पर क्या मतलब है अच्छी क्वालिटी दोगे किसी प्रोडक्ट की मान लो आप साबुन बेचते हो साबुन में अच्छी क्वालिटी दी तो वो वापस आपसे खरीदेगा उसी साबुन को तो ये होता है रीसेल यानी तो सी ए इंस्टीट्यूट जो सी ए इंडस्ट्री में चलता है सी ए इंडस्ट्री में क्या चलता है टीचर्स क्वालिटी देते हैं सेटिस्फेक्शन देते हैं लेकिन वो इंस्टीट्यूट के मॉडल्स वगैरह नहीं पढ़ाते अलग ही चीज़ें पढ़ाते हैं अलग ही रामायण पढ़ाते हैं तो बच्चा फेल तो हो जाता है लेकिन अभी भी उस टीचर का गुणगान करता है गुणगान क्यों करता है उसको क्वालिटी मिली है सेटिस्फेक्शन मिला है फेल हुआ है लेकिन क्वालिटी मिली है तो वापस उसकी क्लास खरीदता है वापस फेल होता है वापस अमेंडमेंट होते हैं वापस क्लास खरीदता है तो रीसेल अपने आप होता रहता है सी इंडस्ट्री में इस तरह से रीसेल होता है क्रॉस सेल कैसे करेगा वो इंस्टीट्यूट अभी मान लो ऑडिट पढ़ाता था अब उसने लॉबी स्टार्ट कर दी तो ऑडिट उसकी बिकती थी उसने क्या किया ऑडिट के हर लोग का पैकेज बना दिया और डिस्काउंट देने का पैकेज बना दिया कि लोग में 50 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो साथ साथ लोबी बिकने लग गई ये होता है क्रॉस सेल अब सेल कैसे करेगा उसने दो कैटेगरी बांट दी एक टॉपर्स बैच बना दिया एक नॉर्मल बैच बना दिया टॉपर्स बैच की फीस उसने डबल रख दी तो बच्चे सोचेंगे टॉपर्स बैच में कुछ स्पेशल बात है तो बच्चे अपने आप वो महंगा वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे महंगा वाला मतलब टॉपर्स बैच खरीदेंगे ये हो गया अब सेल तो ये होता है कस्ट डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं तो मैंने आपको सारे समझा दिए बाकी कुछ काम के नहीं है दोनों अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ज़्यादा काम के नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है अगला था ई कॉमर्स एन एस सी इसमें क्या था जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो ई कॉमर्स बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्यों है ऑनलाइन बिजनेस में जरूरी क्यों है क्योंकि जो कस्टमर ऑनलाइन सामान खरीदता है वो क्या चाहता है कि उसके पास जल्दी से जल्दी माल आ जाए जल्दी से जल्दी डिलीवरी आ जाए और अच्छी क्वालिटी का माल आए जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो तो आप क्या चाहते हो कि आजकल में माल आ जाए आजकल में गुड्स आ जाए आपका जो भी आपने मंगवाया है और अच्छी क्वालिटी का माल आए ये आप चाहते हो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ई कॉमर्स बिजनेस में ज़्यादा जरूरी है नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा जरूरी कहाँ है ई कॉमर्स बिजनेस में तो जो भी एक्टिविटी होती है एक प्लान वाली कस्टमर ऑर्डर वाली एक प्रोक्योरमेंट वाली एक प्रोडक्शन वाली एक लॉजिस्टिक वाली और सर्विस वाली सब एक्टिविटी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी है दो एक्टिविटी में तो ज़्यादा जरूरी है दो एक्टिविटी कौन कौन सी कस्टमर ऑर्डर वाली कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो आपको क्या करना है तुरंत आपके पास ऑर्डर आ जाए क्या मैकेजम होना चाहिए कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया वो ऑर्डर आपके पास उसी सेकेंड आ जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक इंटीग्रेटेड ई सिस्टम लगाना पड़ेगा और प्रोक्योरमेंट दूसरी एक्टिविटी भी ज़्यादा जरूरी है जैसे ही ऑर्डर आया आपको सप्लाई के हाथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आप पूल सिस्टम फॉलो करते हो मान लो कि आप पहले से प्रोडक्ट बना के नहीं रखते तो तुरंत आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा तो तुरंत आप सप्लायर को कम्युनिकेट कर पाओ तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम लगाना पड़ेगा तो कस्टमर ऑर्डर और प्रोक्यूरमेंट में ये दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं बाकी जो मैंने ऊपर लिखवाई थी ना पाँच प्रोसेस में सेम टू सेम ये लिखना है आपको सेम टू सेम प्लान प्रोक्योर मेक डिलीवर और कस्टमर सर्विस में जो पॉइंट लिखवाए थे सेम टू सेम यही पॉइंट यहाँ आएंगे बस कस्टमर ऑर्डर और प्रोक्योरमेंट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि तुरंत आप कस्टमर का ऑर्डर ले पाओ और तुरंत सप्लायर से कम्युनिकेट कर पाओ ये बातें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है तो सभी स्टेज में एस जरूरी है इसके बाद एक पॉइंट और था जिसके ऊपर केस स्टडी थी कि एस का जो बिजनेस मॉडल है इसे कुछ की प्रोसेस बता रखें कुछ खास बातें बता रखी है जो आपको ध्यान में देनी है अब खास बातें क्या बता रखी हैं एक बता रखी है इन्फॉर्मेशन फ्लो आपको इन्
तब फिर डिलीवरी मैनेजमेंट आपको अपनी सर्विस की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है और कैश फ्लो जो आपके पास पैसा आता है कस्टमर से और जो सप्लायर को पैसा देते हो इसको ठीक से आपको अकाउंटिंग करनी है कैश फ्लो की ये होते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें एस बिजनेस मॉडल के अंदर एस बिजनेस मॉडल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं जिसकी इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी दे रखी है अपनी साइट पर यह आपको अच्छे से देखनी है इसकी भी एक केस स्टडी दे रखी है आई जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी केस स्टडी इसको याद करने का तरीका था आई सी डी एस आई सी तीन बार है और एस दो बार है अब अपने देखते हैं एस के क्या बेनिफिट होंगे तो ये मैंने आपको बताया था आप खुद भी लिख सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम आपका कम हो जाएगा सप्लायर से आपकी अच्छी रिलेशनशिप बन जाएंगी डिलीवरी आपकी अच्छी हो जाएगी सर्विस बैक कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी हो जाएगी मतलब जो जो एक्टिविटी थी सारी एक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएंगी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपके वेस्ट मिनिमाइज हो जाएंगे ये एस के बेनिफिट होंगे इसके बाद रखा है सर्विस लेवल एग्रीमेंट अभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है ये बता रखा है जो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट मान लो एक कंपनी है उसने अपनी अकाउंटिंग आउटसोर्स कर रखी है एक सी को तो सी और उस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट बना वो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये एक कंपनी उसने अपनी इंटरनल ऑडिट आउटसोर्स कर रखी है इंटरनल ऑडिट अपन अपन इंटरनल वाले पर्सन से भी करवा सकते हैं और बाहर वाले पर्सन से भी तो उसने इंटरनल ऑडिट अपनी आउटसोर्स कर रखी है तो एक सी को आउटसोर्स कर रखी तो सी और उस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट बनाओ क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक टॉपिक था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो अपने आया था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का अलग से और बता रखा है इसको क्या बता रखा है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है तो आपने एक कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया कैसे अट्रैक्ट किया डिस्काउंट वगैरह देके अब डिस्काउंट वगैरह देकर अट्रैक्ट कर लिया तो वो कस्टमर आपको लाइफ टाइम तक कितनी एनपीवी जनरेट करके देगा कैसे देगा कितनी एनपीवी वो जनरेट करके देगा अब ये एनपीवी निकालना होता है एन का फॉर्मूला क्या होता है आपने एस में पढ़ रखा है पी ऑफ इनफ्लो माइनस पी वी और यही क्या होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पी ऑफ इनफ्लो माइनस पी ऑफ फ्लो अब यहाँ इनफ्लो क्या होता है उस कस्टमर से लाइफ टाइम तक जो आपको इनकम होगी उसका पी उस कस्टमर से लाइफ टाइम तक जितना आपको प्रॉफिट होगा या जितना इनकम होगी उसका पीवी करना क्या होता है पीवी ऑफ इनफ्लो और पीवी ऑफ इनफ्लो मतलब उसको स्टार्टिंग में उस कस्टमर को आपने जो फ्री में ऑफर दिया था डिस्काउंट्स वगैरह दिए थे स्टार्टिंग में वो क्या होगा पीवी ऑफ आउटफ्लो जैसे जियो ने फ्री में जो चीज़ें बांटी थी वो तो आउटफ्लो हो गया और जियो से जियो को उस कस्टमर से जो लाइफ टाइम तक जितनी इनकम होगी एक कस्टमर से एक कस्टमर का निकलता है ये वो क्या हो गया पीवी ऑफ इनफ्लो पी ऑफ इनफ्लो माइनस पी ऑफ आउटफ्लो ये आ जाएगी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था और एग्जाम्पल लेकर इसको समझा भी था अपन ने कैसे निकलता है पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ इनफ्लो ये था सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला टॉपिक इसके बाद अगला टॉपिक था इस चैप्टर का गेन शेयरिंग अरेंजमेंट लास्ट में दो टॉपिक और थे इस चैप्टर में गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और एक आउटसोर्सिंग दोनों छोटे 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 टॉपिक थे पहले देखते हैं अपन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है एक सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है सप्लाई करने का गुड सप्लाई करने का या सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है बिना पेमेंट रिसीव करे बिना पेमेंट रिसीव करे क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन कस्टमर को जो बेनिफिट जनरेट होगा फ्यूचर में कस्टमर को जो बेनिफिट होगा उस सप्लाई से वो दोनों ये आपस में बांट लेंगे कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर इसे बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब मान लो एक सप्लायर है सॉफ्टवेयर सप्लाई कर देता है कस्टमर को फ्री में बिना पैसा लिए सॉफ्टवेयर बेच देता है कस्टमर को अब उस सॉफ्टवेयर से कस्टमर को जितना बेनिफिट होता है ये दोनों आपस में बांट लेते हैं इसे बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके हाथ कस्टमर के हाथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्री में सप्लाई करता है फ्री में सेल कर देता है बिना पैसा रिसीव करे सेल कर देता है तो क्या फायदा सप्लाई को सप्लाई को फायदा क्या है वो बिना पैसा रिसीव करे बिना पैसा रिसीव करे सेल तो करता है लेकिन फ्यूचर में जो कस्टमर को बेनिफिट होगा वो ये दोनों आपस में बांटेंगे एक रेशियो में प्री डिटरमाइन रेशियो में 40-40, 40-60, 60-40, 20-80, 40, 40, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में ये आपस में बांट लेंगे ये होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट अब ये क्या होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट सप्लायर के लिए रिस्की हो सकता है रिस्की क्यों हो सकता है अगर कस्टमर को मान लो फ्यूचर में कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ तो सप्लायर को फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फ्री में बेचा है कस्टमर को और फ्यूचर में कस्टमर को मान लो बेनिफिट ही नहीं होता उससे तो सप्लायर को कुछ नहीं मिलेगा तो सप्लायर के लिए रिस्की हो सकता है लेकिन सप्लायर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है अगर मान लो कस्टमर को तगड़ा बेनिफिट हो जाता है तगड़ा बेनिफिट हो जाता है तो सप्लायर को ज़्यादा पैसा मिलेगा जो सॉफ्टवेयर था मान लो एक लाख रुपये का था कस्टमर को बेनिफिट हो गया पाँच लाख का और इनका रेशियो था फिफ्टी फिफ्टी में बांटने का तो सप्लायर को ढाई लाख रुपये मिल गए एक लाख की चीज़ के ढाई लाख मिल गए तो अगर कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है तो सप्लायर को अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है तो सप्लायर के लिए फायदा भी है और सप्लायर के लिए रिस्क भी है अब इसमें एक चीज और है कि ऐसा नहीं है
पहले से एग्रीमेंट नहीं बनाया कि किस रेशियो में आप प्रॉफिट बांटोगे तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि बाद में लड़ाइया होंगी दूसरा अगर आपने इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जिन बातों पे इंप्लीमेंट करना था जिस एग्रीमेंट में इंप्लीमेंट करना था वो एग्रीमेंट आपने फॉलो ही नहीं किया तीसरा अगर सप्लायर और कस्टमर के बीच में गंदी रिलेशनशिप है बैड रिलेशनशिप है तो ये फेल हो जाएगा फेल कैसे हो जाएगा सप्लायर जानबूझ के गंदी क्वालिटी का माल सप्लाई करेगा और कस्टमर जानबूझ के कम बेनिफिट बताएगा तो ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल हो जाएगा अगला टॉपिक था आउटसोर्सिंग ये भी थियोरिटिकल टॉपिक था एक आउटसोर्सिंग थी चैप्टर नंबर सिक्स में मेक और बाई डिसीजन वहाँ पर क्या डिसीजन लेते थे आप कंपोनेंट या प्रोडक्ट को बाहर से खरीदो या घर में बनाओ ये जब डिसीजन लेते थे वो प्रैक्टिकल था ये आउटसोर्सिंग थियोरिटिकल है आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट आउटसोर्सिंग का दूसरा नाम क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इसका मतलब क्या होता है ये बता रखा है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो जो भी टास्क करते हो जो भी प्रोसेस करते हो जो भी जॉब करते हो या जो भी ऑपरेशन करते हो या जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उसको दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर देना उसको दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर देना कुछ टाइम के लिए ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग जैसे आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया जैसे आपने आपने अपनी अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दी जैसे आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा ही आउटसोर्स कर दिया काफी सारी मेडिकल कंपनीज अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाती हैं खुद ओनली मार्केटिंग करती हैं तो ऐसा भी होता है या आपने अपनी मार्केटिंग आउटसोर्स कर दी या आपने अपना जो प्रोक्यूरमेंट वाला सिस्टम है प्रोक्यूरमेंट वाला सिस्टम आउटसोर्स कर रखा है या आपने अपना एम्प्लॉय वाला मैनेजमेंट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट वो आउटसोर्स कर रखा है तो अपने टास्क को अपने प्रोसेस को अपने जॉब्स को अपने ऑपरेशन को मतलब आपकी कोई भी एक्टिविटी को किसी दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर देना कुछ टाइम के लिए ये होता है आउटसोर्सिंग ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए और आपकी एफिशियंसी बढ़ जाए अब एडवांटेज क्या क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के आपको सेविंग्स होती हैं इससे क्योंकि घर में क्या पता आपको महंगा पड़ रहा हो वो सामान वो करना वो एक्टिविटी करना जैसे आप डिलीवरी क्या करते हो खुद करते हो खुद करते थे तो महंगी पड़ती थी तो आपने आउटसोर्स कर दी तो सस्ती पड़ रही होगी तो कोस्ट सेविंग्स होती हैं दूसरा फायदा क्या होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अब मान लो डिलीवरी अगर आप खुद करते तो आपको बड़ी बड़ी वहीकल्स खरीदनी पड़ती फालतू तो का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता अगर आप आउटसोर्स कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स होती है तीसरा बिजनेस में फ्लेक्सीबिलिटी आ जाती है आपको क्या कर पाते हो आप जो एरिया काम के हैं वहाँ फोकस कर पाते हो फालतू एरिया आप क्या कर देते हो आउटसोर्स कर देते हो तो बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तीन फायदे होते हैं लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इश्यूज भी हैं क्या क्या हैं आउटसोर्सिंग के कारण आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो लूज हो सकता है वो चोरी हो सकता है कैसे चोरी हो सकता है आपने मान लो अपना पूरा प्रोडक्शन किसी को आउटसोर्स कर दिया और प्रोडक्शन का आपको कोई स्पेशल तरीका था वो दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा वो क्या पता खुद का प्रोडक्ट बना ले दूसरा क्वालिटी प्रॉब्लम आ जाती है आउटसोर्सिंग में आप तो जब खुद बनाते थे कुछ प्रोडक्ट वो काफ़ी अच्छा बनाता था लेकिन जब ने जब आप जब आपने आउटसोर्स किया वो थर्ड क्लास का क्वालिटी का बनाता कैसा बनाता है बेकार क्वालिटी का बनाता है तो आउटसोर्सिंग में कुछ इशू भी आते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं अब इन इशूज़ को कैसे आप हैंडल करोगे तो पहले से आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चोरी होती है लीक होती है तो सामने वाली पार्टी जिम्मेदार होगी दूसरा आप आउटसोर्सिंग एंटिटी की रेगुलर ऑडिट करते रहो कि वो सही क्वालिटी का माल दे रही है या नहीं दे रही तीसरा आप आउटसोर्सिंग एंटिटी की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट में डाल दो क्योंकि आगे फ्यूचर में मान लो कोई कांड हो जाता है गलती किसकी थी आउटसोर्सिंग एंटिटी की तो आपके ऊपर रिस्क ना रहे तो आप जो भी एक्टिविटी आउटसोर्स करते हो उन सारी एक्टिविटी की डिटेल कहाँ डाल दो वेबसाइट पर डाल दो ये मैंने आपको बताया था इसका एग्जाम्पल वगैरह बताए थे मैंने क्वेश्चन वगैरह किए थे अपने जो थियोरिटिकल क्वेश्चन दे रखे थे तो ये था आपका चैप्टर नंबर टू मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट इसमें काफ़ी सारे मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट दे रखे थे टोटल सात टॉपिक दे रखे थे तीन तो क्वालिटी मैनेजमेंट के और चार अलग टॉपिक दो प्रैक्टिकल थे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला और थ्योरी ऑफ कंटेंट वाला बाकी सारे थ्योरी थे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगले अटैम्प्ट में इसके जानने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको अच्छे से कर लेना कौन से चैप्टर को मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट को अब एक बार अपने इसका मॉड्यूल देख लेते हैं स्टडी मटेरियल रोल देख लेते हैं स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीज़ें कवर है वो अपन एक बार देख लेते हैं तो स्टडी मेट देख लेते हैं एक बार ताकि ये चैप्टर अपना पूरा हो जाए देखो चैप्टर और क्या क्या दे रखा है एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट में एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अपने पढ़ा था एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और एक बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ये सारी चीज़ें अपने पढ़ ली एक थ्योरी ऑफ कंस्टेंट और थ्रोपुट अकाउंटिंग जो अपने पढ़ा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और एक आउटसोर्सिंग तो सारे टॉपिक अपने इसके देख लिए टोटल सेवन टॉपिक दे रखे हैं इनकी डिटेल पूरी अपने देखी है सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेलर्स मार्केट से क्या बन गया मार्केट बायर्स मार्केट बन गया फिर आगे अपने स्टार्ट किया था सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का टॉपिक
बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के नाम अपने देखे थे ई एफ क्यू एम एक्सीलेंस मॉडल जो आपको डिटेल में दे रखा है वो अपने देखा था इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्राइटेरिया रेडार ये अपने देखे थे ये पूरा अपने समझा था इसको इन यूलर्स रिजल्ट वगैरह इसको पूरा अपने समझा था इसके बाद रखा था थ्योरी ऑफ कंस्टेंट जो अपने देखा था थ्योरी ऑफ कंस्टेंट पूरा देखा था और इसमें दे रखा था थ्रू पुट अकाउंटिंग साथ में ये अपने देखा था इसके जो फॉर्मूले वगैरह थे वो अपने देख लिए थे पूरे के पूरे फिर इसके बाद दे रखा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी अपने पूरा पढ़ लिया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी चीज़ें दे रखी थी इसमें पुश मॉडल पुल मॉडल सारी चीज़ें अपने इसमें देख ली थी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसके अलावा इसमें दे रखा था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ये सब अपन ने देख लिए थे इस चैप्टर के और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वगैरह ये अपन ने देख लिए थे क्वेश्चन वगैरह अपन कर चुके पहले ही इसके अलावा इसमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट का अपन ने देखा था एक लाइन फिर उसके बाद सप्लाई चेन के बेनिफिट्स वगैरह अपन ने देख लिए थे फिर एक गेंद शेयरिंग अरेंजमेंट देखा अपन ने एक आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक था ये अपन ने देखा आउटसोर्सिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन ने देखे और ये था अपना चैप्टर चैप्टर नंबर टू मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट समरी दे रखी है इसकी ये क्वेश्चन दे रखे थे लगभग 2.57 पेज मतलब 57 पेज का था चैप्टर था जो अपने पूरा कवर कर लिया आपके पास नोट अवेलेबल है उन नोट से आपको पूरा पढ़ना है उस नोट में मैंने पूरी थ्योरी लिखा दी आपको पूरे कंसेप्ट लिखा चुका पूरी थ्योरी कवर्ड है पूरे कंसेप्ट कवर्ड है आपको वही पढ़ना है वो भी मैंने पूरे एस से लिए वो पूरी की पूरी एस की लैंग्वेज फॉलो की है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच